చూసి అక్కడ వచ్చేసి క్రౌడ్ అరుస్తాం అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి అఖిల్ అన్నారు వెంకి ఎలా ఉండాలి అనుకున్నాడు అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ పెట్టాడు తనే మిస్టర్ మసన్ రియల్ లైఫ్ లో తనే అన్నాడు ఎలా ఉండాలి అనుకున్నాను కానీ అలా లేని నేను ఉండలేము చాలా మంది అలాగే బహుశా మనకు మన దట్స్ లాజ్ దాని లైఫ్ ఇది ఏంటి మనం స్క్రీన్లో ఉన్నట్టు స్క్రీన్లో ఒక హీరోయిన్ చూసినట్టు మనం ఎప్పటికీ ఉండలేం అంత ధైర్యం నాకైతే అసలు లేదు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి సినిమా స్టోరీ నాకు ప్రేమ్ నగర్లో నాగేశ్వర్ గారి క్యారెక్టర్ నాకు బాగా ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు దాన్ని బెస్ట్ చేసుకునే స్టోరీ అదే చిన్న క్యూ ఐ టుక్ ఫ్రమ్ దట్ క్యారెక్టర్ మనకి చరిత్రలో కూడా చూస్తే హీస్ అ చామర్ హీస్ అ పోయెట్ కాకపోతే ఏంటంటే హీస్ లైఫ్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి శాడ్ వన్ చివరి చివరికి వచ్చేసరికి ఒక ఏమంటారు లవ్ ఇదంతా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అఖిల్ ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ విక్కీ వచ్చేసి హీస్ అ చామర్ అగైన్ బట్ ఏమంటారు ఒక చిన్న నాటినెస్ ని యాడ్ చేయడానికే దాని ముందు మిస్టర్ అని పెట్టడం జరిగింది సో ఒకసారి హీస్ is a charmer but not a yonder uh, uh, not with a sad ending types alaga koncham cheyadam jarigindi ee script toli prema kanna munde cheppadu venki appa nanna third film second film cheddam ani nenu wait chesanu block chesadu ee script na kosam anna so wait chesadu ippudu nijanga amma iddariki ala set ayindandi sariga na rendu cinema raatam thaniki appude rendu cinema poorthu avatam rendu just okay time frame lo jaragatam సో ఏమంటారు ఈ సినిమా తొందరగా ఏమంటారు పటాల మీద ఎక్కించడం జరిగింది అంటే వెయిట్ అని కదండి హీస్ బిజీ విత్ హిస్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ నేను తొలి ప్రేమలో బిజీగా ఉన్నాను సో సరిగ్గా మా ఇద్దరికి ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం పట్టలేదు సో ఏమంటారు నాకు సరిగ్గా అది ఏమంటారు మనం ఒక మాట అనేసి వదిలేస్తాం బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటి యూనివర్స్ విల్ జస్ట్ హెల్ప్ అస్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ వన్ ఇది అదే జరిగింది నిజంగా అఖిల్కి కానీ నాకు కానీ ఇలాగ సెట్ అవటం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీ విషయం ఎందుకంటే మనం ఎన్నో అనుకుంటాం అన్నీ చేయలేం ఇది చేసాం సో లవ్ స్టోరీలు చాలా ఉన్నాయండి ఇన్ని లవ్ స్టోరీలు అంటే కడతారు ఇంట్లో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత చేయాలన్నారు అలాగే జరిగింది అంటే ఆయన కథాపరంగా కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారండి అవి ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది అదే ఆయన ఆ సినిమా కానీ కదా తొలి ప్రేమ కూడా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో యా హీస్ బేసిక్లీ అ వెరీ గుడ్ జడ్జ్ సో అందుకని అంటే నేను ఆయన దగ్గర పని చేసిన పని చెప్పిన ఐ కీప్ టేకింగ్ అడ్వైస్ అది ఎందుకు అది ఆ క్రిటిసిజం వచ్చేసి నాకు ఎప్పుడు కామన్ ఆడియన్స్ నుంచి రాలేదు నా క్రిటిసిజం అనేది నాకు నిజంగా కామన్ ఆడియన్స్ నుంచి రాలేదు ఆ ఫ్యూ కొంచెం అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న రివ్యూస్ వచ్చినాయి బట్ ఇదే రివ్యూస్ నాకు తెలిపే మాకు బాగా రాశారు అప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్పి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కోపం తెచ్చుకోకూడదు జస్ట్ హ్యాప్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ కొంతమందికి నచ్చదు కొంతమందికి నచ్చదు అంతే బట్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది ఏంటి మామూలుగా కామన్ ఆడియన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మీకు ఈ టౌన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ద లవింగ్ ఏమంటారు ద ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేసి కొండబాబు కామెడీ కానీ దర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అలాట్ సో అందరు కాకుండా వాళ్ళు చాలా బాగుందండి ఇప్పుడు నన్ను బిలీవ్ చేసిన బిలీవ్ చేసి సినిమా చేసింది ప్రసాద్ గారు అఖిల్ అండ్ సేమ్ నా టీమ్ తమన్ కానీ లేకపోతే జార్జ్ కానీ దే ఆల్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ సో వాళ్ళందరికీ వచ్చేసి చేస్తున్నప్పుడే వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ చేస్తున్నప్పుడే నాకు వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాగార్జున్ గారు వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఫర్ దిస్ మూవీ ఆయన ఆయన ఫస్ట్ కథ వినేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు అడగలేదు దాని తర్వాత సినిమా పూర్తి అయ్యే టైంకి ఒకసారి చూపించమన్నారు చూపించిన తర్వాత ఇంక మీరు జస్ట్ అలా రిలాక్స్ అయిపోయింది నథింగ్ అసలు నాకు ఇట్ వాజ్ టూ కాంపాక్ట్ మాకు లొకేషన్ వల్ల ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేసి సరిగ్గా దొరకపోతే అది ఒకటి ఇది ప్రపోజ్ చేసేసి ప్రపోజ్ చేసేసి అండ్ అదే నిజంగా వర్త్ షూట్ అండ్ రాజు గారు మనోడు అనిమేషన్ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయడం ఆ థాట్ ఎవరిది అంటే ఎలాంటి వర్క్ అవుట్ చేస్తారు నాకు ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ అన్ అనిమేషన్ క్యారెక్టర్ అండి బట్ నాకు నాకు రాజు గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా క్లోజ్ సో తను ఆరాంచ్ అనేవాడు తను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బట్ హీస్ వెరీ యాక్టివ్ అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఆ ఏజ్కి వచ్చేసి అంత ఒక ఒక పిల్లడు అంత యాక్టివ్గా ఉంటాం అనేది సో తన్ని నేను అబ్జర్వ్ చేసి చేసేసి ఓకే నాకు ఐ నీడ్ అ కిడ్ 
తిని అయితే నాకు ఇంకా నేను నాకు టైం తక్కువ నాకు పడుతుంది నేను టైం ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి నేను బిలీవ్ చేశాను అలాగే తను ఎప్పుడు అసలు ఆ పిల్లోడు రెండో టేక్ తీసుకోలేదు ఇంకా ఒప్పించాను ఆయన అడిగా అడిగాను హరీష్ షేవర్ అన్నారు షేవర్ సార్ అన్నాను దాని తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి హన్షితో అని అడిగాను తను ఓకే అంది సో అంతా అయిపోయింది భయం అనేది ఉండింది బట్ ఇప్పుడు భయం పోయింది స్టోరీలు అంటే ఇంకా నేను కాంక్రీట్ గా ఏం రాయలేదు బట్ ఆ సినిమాలు అంటే ఏదైతే బాగా ఇష్టం అంటే నాకు గీతాంజలి ఇష్టం బాగా దాని తర్వాత శివ దాని తర్వాత అన్నమయ్య అది బాగా ఇష్టం నాకు మూడు సినిమాలు అవును మీరు అంటే మీరు చూస్తే హీరోది ఫస్ట్ కొంచెం ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అదంతా మీకు హీజ్ అ కొంచెం చామర్ ప్లే బాయ్ ఒక ఏమంటారు అమ్మాయిల దగ్గర కొంచెం ఏదో ఏమంటారు మీ యూస్ పికప్ లైన్స్ అమ్మాయిలను ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఏదో మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం అప్పుడు ఒక సిగ్నేచర్ లైన్ మనం అక్కడ పెడితే అది ఏమంటారు క్యారెక్టర్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది బిల్డప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను నమ్మటం జరిగింది సో ఆ పికప్ లైన్ ఏదో కాదు ఇదైతే ఇంకా ఒక ఫ్యామిలీ కనెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ప్రాబబ్లీ ఆ రోజుల్లో దట్ ఆ ప్రేమ్ నగర్ డైలాగ్స్ వచ్చేసి ద మోస్ట్ టాక్డ్ అబౌట్ మోస్ట్ అంటారు కాంటెం కాంటెంపరీ డైలాగ్స్ ప్రతి డైలాగు ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది ఆత్రేయ గారు రాసింది సో అందుకని నేను డైలాగ్ వాడటం ఏది నేను పుట్టాను మా నాన్నగారు గారు పుట్టారులే తెలియదు లేదు పుట్టారు యా ఇట్ వాజ్ సెవెన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ అంటే నా ఆయన అన్నారు సి వాడుతున్నారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సో ఆ రెస్పెక్ట్ నిల్ నిలబెట్టండి సో అదే ఆయన సినిమా చూసినప్పుడు కూడా యాప్ బా బాగా యూజ్ అయినాయి అన్నీ అని చెప్పేసి అన్నారు అప్పుడు నిజంగా అండి అప్పుడు ఏమో చేయాలనుకున్నప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఐ డోంట్ వాంట్ జింక్ సెట్ ఫ్లోలో అయితే వెంటనే చేసేయటం లేకపోతే చూడాలి ఇంకా ఇంకా వచ్చేసి ఈ మిస్టర్ మోజు నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లే పనిలో ఉన్నాం అండి ప్రమోషన్స్ కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ రేపు నుంచి థియేటర్స్ ఆల్సో సో ఒకసారి వన్స్ ఐఎమ్ డన్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అప్పుడు నేను హ్యావ్ టు సెట్ అండ్ ఈ బ్యానర్ లో ఉంటుందండి ఇంకోసారి బట్ ఎప్పుడు ఉంటుందని తెలియదు కథలు రాస్తాను బట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది ఇంకా మనం జస్ట్ దేవుడు దయ అంతే అంటే రాసినానండి ఒక రెండు మూడు ఆల్రెడీ లైన్స్ ఉన్నాయి లైన్స్ ఉన్నాయి అది ఏది ఏ జాండర్ అనేది ఒకసారి కొంచెం కంఫర్ట్ జోన్ నాకు లవ్ స్టోరీస్ బాగా ఇష్టం నాకు డ్రామా బాగా ఇష్టం కొంచెం ఏమైనా పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ అలాంటివి కూడా బాగా ఇష్టం బట్ దిస్ ఇస్ మై కంఫర్ట్ జోన్ ఏది అయ్యో మీరు సెకండ్ హాఫ్ చూడలేదు సెకండ్ హాఫ్లో బాగానే ఉందండి కొండబాబు కామెడీ కానీ అవన్నీ అంటే జనాలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి ఏమంటారు సుబ్రాజ్ గారు ఇంకా మన హైపరాది గారు కామెడీ కానీ అవన్నీ బాగా పేలుతున్నాయి నేను సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్స్ అంటే యా బికాస్ ఎందుకంటే మేము ఎంత కష్టపడితే ఇస్తాం ఒకప్పుడు ఏంటి ఏంటి యాక్టర్కి వచ్చేసరికి మామూలుగా స్లీప్ టైం వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఉంటుంది టెక్నీషియన్స్కి వచ్చేసి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంత కష్టపడి మేము అందరం సినిమా తీసిన తర్వాత కట్ చేస్తే మార్నింగ్ షో ఇవ్వంగానే మూడింటికి ఒక లింక్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా కొంచెం బాధాకరం అది ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇంత కష్టం ఏంటి కష్టపడి ఒక సినిమా తీస్తే కట్ చేస్తే ఒకడు ఫ్రీగా అప్లోడ్ చేసేసి ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అంటాడు అండ్ అది ఎప్పుడు నాకు కొంచెం ఏమంటారు కొంచెం స్వీట్ మనీ అనిపించే అంశం సో దాన్ని అలాగని చెప్పేసి ఒక సీరియస్గా డీల్ చేయకూడదు కామెడీగానే డీల్ చేసి ఎక్కడో ఒక చిన్న చోట యు హ్యావ్ టు టచ్ ఇలా చేయకూడదు అని అది నేను చేద్దామని ముందు నుంచి ఉంది చేసాను 
ఇప్పుడు యాక్టర్ ఉన్నాడు తర్వాత రైటర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అండ్ వాట్ మేక్ యూ టు చేంజ్ ఆల్ దిస్ ప్రొఫెషన్స్ ఐ వాస్ అంటే యాక్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు నాకు ఐ వాస్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ యాక్టర్ ఐ వాస్ ఆల్మోస్ట్ ఎ ఫోర్ స్టార్టర్ ఏంటంటే చుట్టూ ఉన్న జనం నువ్వు యాక్టర్ వచ్చి యాక్టర్ వచ్చి అంటే అలా అయిపోయింది అయిపోయింది అది ఐ వాజ్ నెవర్ కంఫర్టబుల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అప్పుడు స్నేహితానికి నేను డైలాగ్స్ రాయటం జరిగినప్పుడు ఐ ఎంజాయ్ దట్స్ పేస్ మోర్ ఏంటి దానికి డైలాగ్స్ రాసిన ప్రతి ఒక్క ప్రతిసారి నేను ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సీన్కి ఆరు ఏడు సీన్లు ఆప్షన్స్ రాసేవాడిని అప్పుడు నాకు స్ట్రెయిన్ అనిపించలే బట్ అది ఒక యాక్టర్ దాన్ని నేను రెండో టైక్కి వెళ్ళినప్పుడే నాకు వచ్చే స్థలంలోకి వచ్చేది అరే తొందరగా స్కూల్కి వెళ్ళి వెనక్కి ఎంత తొందరగా వచ్చేస్తారో వచ్చే చిన్న అంత ఫీలింగ్ ఉండేది నాకు ఆ మేకప్ ఇది ఐ వాజ్ నెవర్ కంఫర్టబుల్ సో రైటింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను స్టా ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశానో అండ్ ఆబ్వియస్లీ వన్స్ యూ స్టార్ట్ యాజ్ అ రైటర్ ఎన్ గోల్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ ఉంటుంది సో అలాగా ఏమంటారు నేను ఐ ఫౌండ్ మై ప్యాషన్ హియర్ ఏదండి నాకు త్రివిక్రమ్ గారు అండి నాకు చాలా ఫేవరెట్ నాగర్ నాగ్ ఏదండి మణిరత్నం గారు నాకు అంటే నాకు బేసిక్గా నాకు ఎవరైనా వీళ్ళిద్దరే నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ నాకు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే మణిరత్నం గారు సినిమాలు చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి హెవీగా ఉండవు సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ ద సింప్లిసిటీ ఇన్ మై మూవీస్ అండ్ అలాగే త్రివిక్రమ్ గారు రాకముందు కొంచెం మాటలు వచ్చేసి కొంచెం హెవీగా ఉండేది ఫర్ కొంచెం థియేటర్ డ్రామాకి దగ్గరలో ఉండేది వన్స్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత రైటింగ్ని సింప్లిఫై చేస్తారు సో అందుకే ప్రాబబ్లీ ఈరోజు నేను రాయగలుగుతున్నాను నేను లేకపోతే నాకు అసలు ఐ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ ఫర్ మూవీస్ ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ వాచింగ్ హిస్ మూవీస్ అండ్ గెటింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ రైటింగ్స్ ఆర్ స్పీచెస్ చాలా తక్కువ అండి నేను అసలు బుక్స్ బట్ ఐ లిసన్ టు పీపుల్ సో ఏదైనా మంచి ఉంటే అలా ఫీడ్ అయి ఫీడ్ అయి ఫీడ్ అయిపోతా ఉంటుంది బ్రెయిన్ నాకు తను ఎప్పుడు ఎమోషన్ ఏంటని అడిగాడు సో దాని ప్రకారమే చెప్పడం జరిగింది కి నెవర్ నేను ఎప్పుడు ఇలా చేయాలని అడగలేదు అలా అని తను చేసింది నాకు తను చేసింది ఎప్పుడు నా ఊహ కన్నా ఇప్పుడు పైనే ఉండేది అంటే చాలా మందికి వెళ్ళరు తెలుగు రావట్లేదు బట్ ఏంటంటే నిధితో నేను నాకు అంత టఫ్ అనిపించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళు వచ్చేసి హైదరాబాద్ సో వాళ్ళ ఇంట్లో పని వాళ్ళు వాళ్ళు అందరూ కొంచెం తెలుగు అండ్ షీస్ ఫెమిలియర్ విత్ తెలుగు అండ్ ఆల్రెడీ సవి సాచి చేసి ఉంది సో తనకు ఆల్రెడీ కొంచెం లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ ఉంది ఒక మంచి థింగ్ ఏంటంటే తను ఏ రోజు డైలాగ్ మీద ఫోకస్ పెట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ మిస్ చేయలేదు నీకు ఇంటర్వెల్ సీన్ చూస్తే తెలుస్తుంది అండ్ నిజంగా ఫీల్ అయ్యి చేసినట్టే చేసింది సో యా షీ వాజ్ ఏమంటారు షీ ఆల్వేస్ డిడ్ వాట్ ఐ వాంట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా మా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ద్వారా వచ్చింది వచ్చారండి ఇలాగ ఫొటోస్ పంపి ఇతను కొంచెం ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాడు యాక్టింగ్ కొంచెం యాక్ట్ కొంచెం ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాడు సో ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి ఫోటోలు పంపారు బాగున్నాడు అండ్ అఖిల్కి బ్రదర్ క్యారెక్టర్ అంటే కొంచెం అండ్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం రిచ్ ఫ్యామిలీ అని చూపిస్తున్నాం ఇతని ఫేస్లో కొంచెం ఎందుకు ఆ రిచ్ లుక్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం ఆ చిన్న కన్నింగ్నెస్ ఉంది సో తిని అయితే బాగుంటాడు అనిపించింది ఇమీడియట్గా క్యాష్ చేయడం జరిగింది తొలి ప్రేమ అప్పుడు ఎంత న్యాయం చేశాడు ఇప్పుడు కూడా అంత న్యాయం చేశాడు అండి సాంగ్స్ విషయంలో కానీ సాంగ్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సాంగ్స్కి ట్వెల్వ్ ట్యూన్స్ ఇచ్చాడు ఇంచుమించు దాంట్లో నాలుగు సాంగ్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిజెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అయినా సరే తను పాపం అలాగే ఫే పేషెంట్గా తను ఏం కావాలంటే అది అలా ఇస్తూ ఉన్నాడు అలాగే ఆర్ఆర్ కూడా మీకు చూస్తే ఎమోషనల్ సీన్స్ వచ్చేసి చాలా బాగా చేశాడు ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఇప్పుడు బాపీ వచ్చేసి నాకు నేను ఏంటి రైటర్ కాకముందు నుంచి పరిచయం కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది కాకపోతే ప్రసాద్ గారికి నాకు తొలి ప్రేమ స్టార్టింగ్ నుంచి పరిచయం అయింది అక్కడ అప్పుడు దాని తర్వాత బాపీ కన్నా ఎక్కువ నేను ప్రసాద్ గారికి క్లోజ్ అయ్యాను వీ ఆర్ మోర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ తిట్టుకుంటాం అరుచుకుంటాం తెలుసుకుంటాం ఆయన వచ్చేసి అప్పుడే వాళ్ళు గద్దేస్తూ ఉంటే నన్ను ఎనక నుంచి కూర్చోదు సో ఇంకా ఏమంటారు మోర్ లైక్ అ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కాదు మోర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాము సో కంఫర్ట్ జోన్ వచ్చేసింది ఎస్విసిసితో అన్ని పాటలు శ్రీమణితోనే రాయించారు అవును అగైన్ కంఫర్ట్ జోన్ అండి ఎందుకు నాకు తొలి ప్రేమ కూడా మొత్తం అన్ని పాటలు ఆయనే రాశారు సింగిల్ కార్డ్ 
ఆయనతో నాకు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ ఇప్పుడు జార్జ్ కానీ లేకపోతే తమన్ కానివ్వండి శ్రీమన్ గారు కానివ్వండి ఐ నో వాళ్ళు వాళ్ళ అవుట్పుట్ ఎంతసేపు వస్తారు నాకు తెలుసు వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తున్నాను నేను ఒకవేళ క్లారిటీగా చెప్పబోయినా సరే ఓ ఇదా అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకునే ఏమంటారు అండర్స్టాండ్ చేసేసుకుంటారు అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నాకు ఏం కావాలో వాళ్ళకి వాళ్ళు నేను మాట పూర్తి అయ్యే లోపల వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది అండ్ శ్రీమణి గారితో అయితే నిజంగా ఎంత ఎంత కంఫర్ట్ అంటే నాకు ఏ రోజు ఆయన ఒక సాంగ్ని రోజున్నర దాట రాయాల ఒక రోజు పల్లవి రాసేసి రెండో రోజు చర్ణం రాసేవారు అంత స్పీడ్ అయినా అది అసలు ఆ స్పీడ్ నాకు ఇంకా జార్జ్ గురించి సపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదండి ఇప్పుడు వరకు ఆయన చేసిన సినిమాలు అన్నీ విజయాలు సాధించాయి అండ్ ఏమంటారు తన ఫ్రేమ్ పెడితే అసలు ఇంత అందంగా పెట్టాడు ఏంటి అన్న టైప్లో ఉంటుంది అండ్ తను కూడా నాకు ఆల్మోస్ట్ మూడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ట్రావెల్ ఉంది అండ్ నేను తొలి ప్రేమ కన్నా ముందు నుంచి ట్రావెల్ ఉంది సో దాంతో మాకు ఇంకా ఏంటి ఒక బియాన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ జార్జ్ అండ్ అలాగే పనిచేసుకుంటూ పోతాం సెటిల్ అయితే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయిన అదంతా ఇది కాదు ఏదైనా ఉంటుంది ఉండదు ఉండకపోవచ్చు ఐ డోంట్ నో అది అది మీరు ఒక యాక్టర్ని అడిగితే తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఐ కాంట్ ఆన్సర్ ఫర్ దెమ్ కానీ ఈ ఈ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం ఏ సినిమా కాదు సినిమా అండి ఈ సినిమా సక్సెస్ అయింది కదా అని చెప్పేసి మనం పదేళ్ళు రిలాక్స్ అయిపోతాం అది ఉండదు వచ్చినట్టు మళ్ళీ రా నెక్స్ట్ డే పొద్దున ఫైవ్ కి ఫైవ్ కి ఫోర్ కి వేసి షూటింగ్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే కూర్చుని రాసుకోవాలి మనకి దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ అనుకుంటా మీ అందరికి కూడా సండేస్ ఉండవు హాలిడేస్ ఉండవు అయినా ఖాళీగా ఉంటే ఆ రోజు ఇంట్లో ఉంటాం కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ పబ్లిక్ హాలిడేస్ అలాంటివి ఏం ఉండవు అంటే మన మధ్యలో గుడ్ విల్ ఉంటుంది జనాల మధ్యలో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అది మన మధ్యనే ఉంటుంది మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మీతో మాట్లాడాలంటే నాకు ఒక ఇది ఉంటుంది లేకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర వెళ్ళాలంటే ఉంటుంది కానీ ఒక కామన్ ఆడియన్స్ కి మాత్రం ఏ సినిమా కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు ఇనానిమస్ మంచి నాకు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండి అవి ఏమంటారు సో అండ్ రెస్పాన్స్ మాత్రం యునానిమస్గా ఇచ్చారండి అదే అంటే మేము అంటే వెంటనే అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనే ప్లాన్ ఉంది అండి ఎస్ అది ఇప్పుడు కాదండి మేము ఆల్రెడీ అనుకున్నది అనమాట అది కూడా చేయాలండి హ్యావ్ అ ఫ్యూ కమిట్మెంట్స్ దానికి టైం కావాలి దానికి ధైర్యం టైం కావాలి ఇంకా రీసెంట్ సోషల్ మీడియాలో విజయ దేవరకొండ అంటే బేసిక్గా నాకు కమిట్మెంట్ ఉంది అంటే మీరు అన్న మైత్రి మూవీస్ నాకు వచ్చేసి కమిట్మెంట్ ఉంది బట్ యాక్చువల్గా నేను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మేము ఇంకా మొన్న సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను నేను ఏమైందంటే మాకు అక్కడ చెన్నైలో కొంచెం లేట్ అయింది అన్ని పనులు సో నేను వచ్చిందే ఇరవై నాలుగో తారీఖు నేను అప్పటి వరకు ఊర్లో కూడా లేదు ఓకే అందుక లేదు లేదు బేసిక్గా ఆ టైంకి మేము ఏంటి వీ నీడెడ్ సమ్ పోస్టర్స్ ఆ టైంకి కొన్ని పోస్టర్స్ ఫస్ట్ లుక్స్ వచ్చినాయి చాలా తక్కువ ఒకటి సవ్యసాచి వచ్చింది ఒకటి పడిపడి లేదు పడిపడి లేచి మనసు ఒకటి వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంకోటి ఇడియా కామ్రేడ్ వచ్చింది సో ఇవి అప్పటికి వచ్చిన ఫస్ట్ లుక్స్ ముగ్గురుతో ఉంటాయి ఉంటే మంచిదే అండి నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ విజయ్ గారు పెద్ద ఫ్యాన్ నేను చెయ్యి ఫ్యాన్ నాకు అది ఏదండి అంత పెద్ద పెద్ద మాట్లాడదండి నేను యూజువల్గా అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు నేను నాకు తెలుసు నేను చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ చూసాను ఏంటంటే దగ్గి అడ్వాన్స్ వెంటనే మా మనకున్న కమిట్మెంట్స్ వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకున్న కమిట్మెంట్స్ కావచ్చు డిలే అవుతుంది మనకి ఒకళ్ళు మనీ ఇచ్చేసి అన్నెసెసరీగా వాళ్ళు దానికి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయటం నాకు అది ఎందుకు ఎక్కడో నాకు పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది బట్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది నా ప్రిన్సిపల్ నాకు నా వల్ల కాదు తీసుకోలేదు నేను వాళ్ళ బర్డన్ వస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఈ ముఖానికి పౌడర్ కూడా పోయినా బాగా పక్కన పెట్టింది అంటే మేబీ గెస్ట్ హౌస్ లో అనేది కూడా ఆఫర్ చేయొచ్చు చాలా మంది చేస్తున్నారు
నిజంగా నేను తెలియదు నా హీరో ఏదో ఇంటర్వ్యూలో డైలాగ్ ఉంటుంది మోహన్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ కట్టేసినట్టు ఉంటుంది మేకప్ ఇలా పుయ్యంగానే నాకు ఏదో ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ వేసేసినట్టు ఉంటుంది అంటే అది అదో ఒకటి చెప్తాను కదండి ఐ నీడ్ టెన్ డేస్ టు థింక్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ మజ్ను వచ్చేసి పూర్తి అవ్వాలి పూర్తి అయిన తర్వాతే మళ్ళీ అన్న నేను అదే చెప్తున్నాను ఐ డోంట్ వాంట్ జింక్స్ జింక్స్ ఇట్ దిస్ టైమ్ అదే అంటున్నాను ఐ డోంట్ వాంట్ జింక్స్ ఇట్ దిస్ టైమ్ నేను కొంచెం బేసిక్ ఏంటంటే సూపర్ స్టేషన్ ఎక్కువ బయట కంటే అవ్వదని చెప్పేసి ఒక ఇది బేసిక్ గా కమిట్మెంట్ కానీ వచ్చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ సే ఇట్ అవుట్ సైడ్ అందుకే నేను ఐ డోంట్ రివీల్ థింగ్స్ నేను దేవి థియేటర్లో మీకు ఎప్పుడు సింగ్ సింగిల్ స్క్రీన్లో ఏంటారు ఎంజాయ్మెంట్ ఎప్పుడు కొంచెం మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది ఏమంటారు ఏమంటారు బాబాయ్ సీన్లు కానివ్వండి లేకపోతే హీరో ఇంట్రొడక్షన్ కానివ్వండి ఇంటర్వ్యూలో అమ్మాయి మాట అమ్మాయి మాట్లాడింది హీరో మాట్లాడింది అంటారు దాని తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో కాండమ్ బాబు డైలాగ్స్ అండ్ చివరిలో పైరసీ డైలాగ్ అండ్ టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ హీరో గారు ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అంటే అందరూ దానికి క్లాప్స్ పడుతుంటే ఐ ఫెల్ రియలీ హ్యాపీ ఓకే నేను అనుకున్నట్టే అన్న అందరు కూడా అనుకుంటున్నారు ఈ డైలాగ్స్కి వచ్చేసి క్లాప్స్ పడతాయి అనుకున్నాను పడినాయి సో ఐమ్ హ్యాపీ అందరు హీరోలతో చేయాలని ఉండాలి కన్నాళ్ళు ఉండాలి గట్టిగా ఏదండి స్టేజ్ మీద ఆ రోజు వరకు అయినా తొలి ప్రేమ గురించి రే బాజీ సార్ లేకపోతే ఇది అని ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు ఆ రోజు చెప్పాల్సిన రోజు మాత్రం ఒక ఒక టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ మంది ముందు చెప్పారు అంటే అది దట్ ఈస్ తారక్ ఆయన సినిమా డెఫినెట్ గా నాకు చేయాలని ఉంటుంది అండి కాకపోతే ఏంటంటే యూనో వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ విత్ సమన్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ స్టేచర్ ఇంకా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ కావాలి ఇంకా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి సో ముందు దాన్ని ఆ ధైర్యం అదంతా వచ్చేసి కొంచెం పోగేసి ఒక రోజు ఎస్ ఇట్ ఈస్ మై డ్రీమ్ హ్యావ్ టు I don't know when it will happen. But I hope Thunder Gaita will be very happy. Thank you.